ഇന്നൊരു അര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന സ്ട്രോബെറി കേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് സ്ട്രോബെറി തീമിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചു വെക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപ്പയിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദ ഇട്ടു അതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മുട്ടയുടെ എഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ വൈറ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്പം ഒന്ന് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പിലും അല്പം കുറവ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേശ്ശേ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി പീക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ യോക്ക് വീതം ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി മിക്സും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസിന് പകരം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ബീട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും ഇനി സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എല്ലാ വർഷവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് മോൾഡിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് സൈഡിലും താഴെയും വട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു പത്ത് സ്ട്രോബെറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതൊന്ന് പഴുപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കാരമലൈസ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തിളച്ച് ഒരു നൂൽ പരുവമാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രോബെറി പഴുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴണം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ അല്പം കൂടി തിക്കാവും ഇതിപ്പോൾ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈം തന്നെ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പിലും അല്പം അധികം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒന്ന് മിസ്സായി പോയതാണ് കേക്ക് അല്പം ചൂട് ആറിയ ശേഷം ഈ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ചൂട് മാറുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കാം ചൂടൊക്കെ മാറിയ ശേഷം ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ട്രോബെറി ക്രഷിൻ്റെ റെഡിമെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അടുത്ത ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം തന്നെയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗം അല്പം പൊന്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് സൈഡ് ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതിന് പകരം വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അല്ലെ എ ടി എം കാർഡ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗനാഷിലേക്ക് മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ സീഡ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് അല്പം യെല്ലോ കളർ ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് പോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ലീഫ് നോസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചക്കയുടെ തീമിലും അതേപോലെ വാട്ടർ മെലൻ്റെ തീമിലും രണ്ട് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി തീമിലുള്ള കേക്കിലൂടെ റെഡിയായി ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ